പുഷ്കറിന്റെ ദുരൂഹ മരണ കേസിൽ ശശി തരൂരിന് കുരുക്കു മുറുകുന്നു കേസിൽ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ വാദം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയിൽ പൂർത്തിയായി ശശി തരൂരിനെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനം കൊലപാതകം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തുമെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു സുനന്ദ പുഷ്കറിനെ ശശി തരൂർ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ മൊഴിയുമില്ല പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നിരത്തിയ തെളിവുകളുടെ നേർ വിപരീതമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത് സുനന്ദയുടെയും തരൂരിന്റെയും മൂന്നാമത്തെ വിവാഹമായിരുന്നു ഇതെന്നും മാനസിക പീഡനമാണ് സുനന്ദയെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വാദത്തിനിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു സുനന്ദ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാകുന്ന സുനന്ദയുടെ മെയിൽ കണ്ടുകിട്ടിയെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വ്യക്തമാക്കി മരണത്തിന് മുമ്പ് സുനന്ദ മാധ്യമ പ്രവർത്തക നളിനി സിംഗുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശേഷം തരൂർ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തുമെന്നും മഹത്തരാറിനെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നും സുനന്ദ പറഞ്ഞതായി നളിനിയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശശി തരൂർ പാകിസ്ഥാനി പത്രപ്രവർത്തകയായ മെഹർ തരാറുമായി മൂന്ന് രാത്രികൾ ദുബായിൽ ചെലവഴിച്ചതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അതുൽ ശ്രീവാത്സവ കോടതിയിൽ അറിയിച്ചു സുനന്ദയുടെ ശരീരത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി പതിനഞ്ചോളം മുറിവുകളുടെ പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അന്വേഷണ ഏജൻസി സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജി അജയ് കുമാർ കുഹാറിനെ അറിയിച്ചു സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ സുഹൃത്തും മാധ്യമ പ്രവർത്തകയുമായ നളിനി സിംഗിനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇക്കാര്യം കോടതിയെ അറിയിച്ചത് സുനന്ദ പുഷ്കറിനെ മൂന്ന് കൊല്ലമായി അറിയാമെന്നും മരിക്കുന്നതിന് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇവർ കൂടുതൽ അടുത്തതെന്നും നളിനി സിംഗ് മൊഴിയിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സുനന്ദ തന്നോട് വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നുവെന്നും ശശിയും മെഹത്തരാറും ദുബായിൽ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യം സുനന്ദ പുഷ്കറിന് അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും നളിനി സിംഗിന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു മരണപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ സുനന്ദ പുഷ്കർ നളിനി സിംഗിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിരുന്നു ശശിയും മെഹർ തരാറും പ്രണയ സന്ദേശങ്ങൾക്കായി മാറുന്നത് കണ്ടെത്തിയ സുനന്ദ പുഷ്കർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നളിനി സിംഗിനെ വിളിച്ചതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അറിയിച്ചു സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ മകൻ ശിവ് മേനോനെയും ഈ കേസിൽ വിസ്തീരിച്ചിരുന്നു എന്റെ അമ്മ ശക്തിയായ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നു അവർക്കൊരിക്കലും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും ശിവ് മേനോൻ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശശി തരൂർ സുനന്ദ ദമ്പതികളുടെ വീട്ടുജോലിക്കാരനായ നാരായൺ സിംഗിനെയും പട്യാല കോടതിയിൽ വിസ്തീരിച്ചു ശശിയും സുനന്ദ പുഷ്കറും തമ്മിൽ കാത്തി എന്ന പേരുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ പേര് ജൊല്ലിയും കലഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് നാരായൺ സിംഗ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു മരണപ്പെടുന്നതിന് തലേ ദിവസം നാലു മണി വരെ ഇരുവരും കലഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും സുനന്ദ പുഷ്കർ അതിനുശേഷം രാവിലെ അഞ്ചര വരെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വീട്ടുജോലിക്കാരന്റെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു മെഹർ തരാർ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ചാരവനിതയാണെന്നും ശശി തരൂരുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് ദുരൂഹമാണെന്നും മരണപ്പെടുന്നതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് മുന്നേ സുനന്ദ പുഷ്കർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലും പാകിസ്ഥാൻ ഐ എസ് ഐ ഏജന്റ് ആണ് മെഹർ തരാർ എന്ന് സുനന്ദ പുഷ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ പി എൽ വിവാദത്തിൽ ശശി തരൂരിന്റെ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കെല്ലാം താൻ ഏറ്റെടുത്തത് അയാളെ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതായും സുനന്ദ പുഷ്കർ വെളിപ്പെടുത്തി ഇതിനുശേഷമാണ് മരണപ്പെട്ട നിലയിൽ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ സുനന്ദ പുഷ്കറിനെ കണ്ടെത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി പതിനേഴിനാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഹോട്ടൽ ലീല പാലസിലെ മുറിയിൽ സുനന്ദയെ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ സഹപാഠിയും സുഹൃത്തുമായ സുനന്ദ മെഹത്ത സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ ജീവിതത്തെയും ദുരൂഹ മരണത്തെയും ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ ദി എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് സുനന്ദ പുഷ്കർ എന്ന പുസ്തകത്തിലും പാക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകയായ മെഹർ തരാറിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നു തരൂരുമായുള്ള വിവാഹ ജീവിതം തകിടം അറിയാൻ പ്രധാന കാരണമായി മെഹർ തരാറാണെന്നും ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശശി തരൂരിന്റെ ഫോണിൽ തരാറിന്റെ നമ്പർ ഹരീഷ് എന്ന പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്തിരുന്നതെന്നും അവരയച്ച മെസ്സേജുകൾ ഫോണിൽ കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സുനന്ദ ശശി തരൂരുമായി പരസ്യമായി കലഹിക്കുകയും ഇരുവരും ദില്ലിയിലേക്കുള്ള യാത്രാ മധ്യ വിമാനത്തിൽ വെച്ച കയ്യാങ്കളി ഉണ്ടായതായും യാത്രക്കാർ നോക്കി നിൽക്കെ സുനന്ദയെ ശശി തരൂർ തല്ലിയതായും സുനന്ദ മെഹത്തയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ശശി തരൂരുമായി മെഹറിന് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതെന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുനന്ദ മെഹറിനെതിരെ ട്വിറ്ററിൽ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു എന്നാൽ അവർ സുനന്ദയുടെ ട്വീറ്റുകൾക്ക് മറുപടി നൽകാതിരിക്കുകയും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തത് സംശയം ജനിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും സുനന്ദ മെഹത്തയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു അതേസമയം പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദങ